السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اسٹوڈنٹس آج ہم جس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے فزکس آج فزکس میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ڈفرینس بٹوین مائکروسکوپ اینڈ ٹیلیسکوپ تو اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ ہوتا کیا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کن کن باتوں پر ڈفر کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کے جانے پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کے سب سے پہلے ڈفرینس کی جانب جو کہ ہے ڈیفینیشن جو کہ اس کا بیسک ڈفرینس بھی کہلاتا ہے مائکروسکوپ مائکروسکوپ از این انسٹرومنٹ وچ میگنیفائز دا اسمال آبجیکٹ ویئر ایز ٹیلیسکوپ از این انسٹرومنٹ یوز ٹو سی ڈسٹنٹ آبجیکٹس کلیئرلی تو اسٹوڈنٹس مائکروسکوپ ہمیشہ ہم ان اسمال آبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں جو اور زیادہ بڑے ہو کر ہمیں واضح طور پہ نظر آ سکیں اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں بیکٹیریا وائرسز جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو صرف اور صرف مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹیلیسکوپ ہے ٹیلیسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم بہت دور کے آبجیکٹس کو بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی سولر پلانٹس ہیں مون ہے ارتھ مارس یہ جتنا کچھ بھی ہے ہم ان سب کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم ان سب کو صرف اور صرف ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے مائکروسکوپ کچھ اس طریقے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جب کہ ٹیلیسکوپ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے ڈفرینس نمبر ٹو سائز آف این امیج مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ ایک دوسرے سے ایک اور بات پر ڈفر کرتے ہیں اور وہ ہے سائز آف این امیج مائکروسکوپ امیج آف دا آبجیکٹ ٹو بی سین از لارجر دین دا ایکچوئل سائز آف دا آبجیکٹ ویئر ایز امیج آف دا آبجیکٹ ٹو بی سین از اسمالر دین دا ایکچوئل سائز آف دا آبجیکٹ تو اسٹوڈنٹ اس سیکنڈ ڈفرینس سے آپ کا کانسیپٹ اور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سائز آف این امیج کس طریقے کی ریپرزینٹ ہوتی ہے مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ میں مائکروسکوپ کا آپ اسے فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیج کو ہمیشہ بڑے سے بڑا کر کے دکھاتا ہے جتنا کا ایکچوئل سائز ہوتا ہے آبجیکٹ کا جب کہ ٹیلیسکوپ امیج کی اتنی اسمال سائز کر کے دکھاتا ہے جب کہ وہ اس سے دس گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کی ایگزامپل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن سیلس تو اسٹوڈنٹس جس طریقے سے ہماری اسکن ہے ہماری اسکن کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے سیلز موجود ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہم تقریباً دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں واضح ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر بالکل ویسے ہی ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپل جوپیٹر پلانٹ کی جوپیٹر پلانٹ یہاں پکچر میں تو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے جب کہ یہ اصل میں بہت بڑا ہوتا ہے جس طریقے سے جتنا بڑا ہمارا ارتھ ہے اسی تقریباً سائز کا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے آبجیکٹ کو بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم کتنی چھوٹی سی پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈفرینس نمبر تھری فوکل لینتھ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فوکل لینتھ ہوتی کیا ہے فوکل لینتھ وہ ڈسٹینس ہوتا ہے کسی بھی لینس کے سینٹر کا یا کسی بھی کرفڈ میرر کا اس کے فوکس کی طرف سے آپ جس طریقے سے یہاں ان پکچرس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس میرر ہے اور اس کی فوکل لینس جو ہے وہ اس میرر کا سینٹر ہے جب کہ آپ دوسری پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فوکل لینتھ کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی امیج اتنی ہی کلیئر نظر آتی ہے جتنی جتنی زیادہ اس میرر کی فوکل لینتھ ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ٹریز اس وجہ سے صحیح نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس جو میرر ہے اس کی فوکل لینتھ اتنی ہی ہے اور اس کا آبجیکٹ ڈسٹنس اس میرر سے اتنا ہے اگر ہم اس اگر ہم اس میرر کو ان درختوں کے اور قریب لے آئیں گے تو یہ ہمیں اور بڑے دکھیں گے لیکن ہمیں پراپر نہیں نظر آئیں گے تو اسٹوڈنٹس اسے کہتے ہیں فوکل لینتھ دا فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹو از شارٹ اینڈ فوکل لینتھ آف دا آئی پی ایس از لانگ دا فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹو از لانگ اینڈ دا فوکل لینتھ آف دا آئی پی ایس از شارٹ تو اسٹوڈنٹس اس ڈفرینس کے بارے میں آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں تو آپ کو اور زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر مائکروسکوپ کی جو فوکل لینتھ ہے اس میں آئی پیس کی فوکل لینتھ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے جب کہ آبجیکٹو کی بہت کم ہوتی ہے 
इसी तरीके से टेलीस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस की लेंथ बहुत बड़ी होती है आप इस तरीके से गौर से देख सकते हैं क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना होता है इसलिए हमारी आईज के आगे एक ब्रॉड मिरर लगा होता है जिसे हम आई लेंस भी कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से टेलीस्कोप में क्योंकि हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो उसके लिए हम अपनी आई पीस के साइज़ को भी हमेशा छोटा रखते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छी फोकल लेंथ नज़र आ सके डिफरेंस नंबर फोर फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज तो स्टूडेंट सबसे आखिरी डिफरेंस है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कि इनकी इमेज किस तरीके से फॉर्म करती है तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज फॉर्म बाय आई पीस इज इरेक्ट वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड वेयर एज द फाइनल इमेज फॉर्म बाय आई पीस इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के आई पीस के जरिए जो हमें इमेज नजर आती है वो हमेशा इरेक्ट होती है इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए बनने वाली इमेजेस और टेलीस्कोप के जरिए बनने वाली इमेजेस टेलीस्कोप से बनने वाली इमेज किस तरीके से होती है और माइक्रोस्कोप से बनने वाली इमेजेस किस तरीके की दिखती हैं इन पिक्चर्स के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस डिफरेंस का मतलब क्या है तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स कोर्स कर सकें क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए अपने वालदे के लिए और इस मुल्क के लिए इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है